கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அசோக் குமாரின் அன்பான வணக்கங்கள் ஸோ மழை காலம் ஆரம்பமாயிருச்சு இந்த மழை காலம் ஆரம்பமாகும் போது இந்த மழை காலத்துக்குடைய வரக்கூடிய இந்த நோய்களும் ஆரம்பமாகும் இந்த பார்வோ டிஸ்டம்பர் போன்ற கொடிய நோய்களுடைய அவுட் பிரேக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவை இப்போ உடனடியாக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் எதை பற்றினா நாய்களுக்கு பண்ண வேண்டிய அந்த வேக்சினேஷனுடைய கால அட்டவணை அதாவது அதோடைய ஸ்கெடியூல் எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த டைமில் எந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸ் நம்ம போடணும் அப்படிங்கிற அந்த கால அட்டவணை பற்றியும் வேக்சின்ஸ் வந்து போடணுமா வேணாமா ஒரு சிலருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு நாட்டு நாய்களுக்கு வந்து வேக்சினே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு அதை பத்தி வேக்சின் பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ரூவன் வேக்சின்ஸ் இந்த வேக்சின் போட்டா நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஸோ பெஸ்ட் வேக்சின் பிராண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி முதல் வாட்டி உங்க நாய்க்கு நீங்க வேக்சின் போட போறீங்க உங்க குட்டிக்கு முதல் முறையாக தடுப்பூசி போட போறீங்கன்னா நீங்க மனதில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் வேக்சின் வேக்சினேஷன் ஸ்கெடியூல் வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு இல்ல நான் வாண்டடாவே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேக்சின் மட்டும் இந்த ஸ்கெடியூல் மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை பத்தியும் தடுப்பூசி போடாத நாய்களை வந்து டிராவல்ல எடுத்துட்டு போறது நல்லதா அப்படிங்கறத பத்தியும் இதுல நான் பார்க்க போறோம் ஒரு தடுப்பூசி போடாத ஒரு நாய ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி எடுத்துட்டு வர்றது இல்லை எடுத்துட்டு போறது நல்லதா அப்படிங்கறத பத்தியும் கம்ப்ளீட்டா இந்த வேக்சினேஷன் ஃபார் டாக்ஸ் அந்த தடுப்பூசி அதோடைய கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நாம் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க இதே மாதிரி நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க நான் எல்லாம் என்னோட ஆயுசில் எந்த நாய்க்கு எந்த வேக்சினும் போட்டதில்ல இவன் என்னடா வேக்சின் சொல்லி இது பண்றான் அப்படின்னு நினைக்கலாம் வேக்சின் எல்லாம் அனாவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கலாம் சோ இது மாதிரி நானும் நினைச்சுக்கிட்டு இது நாள் வரைக்கும் வேக்சின் போடாம நிறைய நாய்க்கு வளர்த்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சீக்கு வந்து நான் படாத பாட்டு பட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து நாய்களுடைய மதிப்பு தெரியும் ஒரு நாய் நம்ம வீட்டுல இருக்குதுன்னா அதோட மதிப்பு என்ன அது நம்ம மேல எந்த அளவுக்கு உசுரு வச்சிருக்குங்கிற மதிப்பு தெரியும் இந்த சும்மா இந்த நம்மளுடைய கருத்தை நிரூபிக்க நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வீம்புக்கு வேண்டி அந்த நாயோடைய லைஃப்பை நான் ரிஸ்க்ல வைக்கிறதுக்கு நான் என்னைக்குமே ஆசைப்பட மாட்டேன் நமக்கு எப்படி இன்சூரன்ஸோ அதே மாதிரி தான் நாய்களுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் சோ அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுங்க வேக்சின் போடாமையே ஏன்னா நாய் நல்லா இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒன்று சொல்றேன் இந்த வேக்சின் போடாமையும் நாய்களை வளர்க்கலாம் அது எப்ப எப்ப வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ஜாலியா இருக்குன்னா எந்த நோயும் அந்த நாய்க்கு வராத வரைக்கும் நல்லா ஜாலியா இருக்கும் சப்போஸ் வந்துச்சுன்னா அப்பதான் தெரியும் அதோட அவஸ்தை என்னன்னு அதனால வருமுன் காட்பதே மேல் நம்ம முதல்ல இந்த தடுப்பூசியோட கால அட்டவணையை நாம் பார்ப்போம் இப்ப நீங்க ஒரு நாய் வச்சிருக்கீங்க அந்த நாய் குட்டி போடுது அந்த குட்டிங்களுக்கு நீங்க வேக்சின் போடுறீங்க போது அந்த குட்டி பிறந்த தேதி அது எவ்வளவு நாளா இருக்குது எல்லா டீடைல்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த குட்டி உங்ககிட்ட தான் இருக்கு போகுது உங்க வீட்லயே இருக்கிற குட்டி அப்படிங்கிற பட்சத்துல முதல் வேக்சின் எப்ப போடணும்னா இருபத்தி எட்டு நாள்ல ஒரு வேக்சின் போடணும் இது வந்து பப்பி பப்பிஸ்க்கு உண்டான ஒரு வேக்சின் இருபத்தி எட்டு நாள்ல பஸ்ட் வேக்சின் போடணும் அதுக்கு அடுத்து அம்பத்தி ஆறாவது நாள்ல ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் வேக்சின் அந்த யூஸ் யூஸ்வலா நம்ம போடுற அந்த வேக்சினுடைய ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஐம்பத்தி ஆறாவது நாள்ல வந்து போடணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு சரியா இருபத்தோரு நாள் கழிச்சு பூஸ்டர் வேக்சின் போடணும் ஆல்ரெடி போட்டுருக்கிற வேக்சின் மேலேயே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கழிச்சு நம்ம இன்னொரு இந்த பூஸ்டர் போடும்போது அந்த பூஸ்டர் வந்து ஒன்னு இருக்கு அது கவர் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போடுற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் வேக்சின் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு தான் அது இருக்கும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அது முடியும் போதே அது இருபத்தோரு நாளுங்க போது அந்த வேக்சினோட பவர் உடம்புல குறைஞ்சிட்டே வரும் இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறமா குறைஞ்சிட்டு ஒண்ணும் இல்லாம ஆகும் அது குறையறதுக்கு முன்னாடி இந்த பூஸ்டர் போடுறது வந்து நம்ம இந்த மொபைலுக்கு ரீசார்ஜ் போடுற மாதிரி தான் அப்படி போடும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு உங்க நாய்க்கு வந்து கவர் ஆயிரும் சோ இப்ப இந்த நோய்களுக்கு உண்டான வேக்சின் வந்து இதோட முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்து அந்த குட்டி நாயோடைய தொண்ணூறாவது நாள்ல ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் போடுவாங்க ஆன்டி ரேபிஸ்ங்கிறது தான் இந்த ஏஆர்விஸ் சொல்லுவாங்க ஏஆர்விஆர் இந்த வெறிநாய்க்கடி நாய்க்கு வெறி குடிக்காம இருக்கிறதுக்கு போடக்கூடிய ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அந்த வேக்சின் வந்து தொண்ணூறாவது நாள்ல நாம போடுறோம் இது வந்து உங்க வீட்லயே குட்டி இருக்குதுங்கிற போது இந்த ஒரு ஸ்கெடியூல் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இருபத்தி எட்டாவது நாள்ல பப்பி வேக்சின் ஐம்பத்தி ஆறாவது நாள்ல ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் த வேக்சின் அதுக்கப்புறம் கரெக்டா இருபத்தோரு நாள்ல பூஸ்டர் வேக்சின் போடணும் கரெக்டா அந்த
அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தொண்ணூறாவது நாள்ல வந்து ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் இது போட்டாச்சுன்னா ஒன் இயருக்கு உண்டான இந்த நோய்களுக்கு எல்லாமே வந்து இது கவர் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் வேக்சின் மட்டும் நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த இயர்ல அதே தேதியில பூஸ்டர் வேக்சின் போட்ட அதே நாள்ல ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்க அந்த வேக்சின் போடணும் அதே மாதிரி ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் தொண்ணூறாவது நாள் ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் போட்டிருப்பீங்களே ஏஆர்வி அது போட்டு சரியா ஒரு வருஷத்துல அதே மாதிரி ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் போடணும் அடுத்தடுத்த வருஷம் கரெக்டான தேதியில் நீங்க அதை ரீவேக்சினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி போட்டா போதுமானது சப்போஸ் டேட் மிஸ் ஆயிருச்சு அந்த ஒரு வருஷங்கிறது ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தள்ளி போச்சு டேட் மிஸ் ஆயிருச்சுன்னா மறுபடியும் வேக்சின் போட்டு இருபத்தோரு நாள் கழிச்சு பூஸ்டர் போட்டாதான் அந்த வேக்சின் வந்து ஒர்க் ஆகும் சோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் அதனால வந்து நாள் வந்து மிஸ் ஆகக்கூடாது அண்ட் அந்த நாய் வளர்த்துறவங்க யாரா இருந்தாலும் அந்த வேக்சின் போட்ட அந்த புக்கு வந்து நீங்க சேஃபா எப்பயுமே டக்குன்னு எடுத்து பாக்குற மாதிரியான இதுல வச்சுக்கணும் முடிஞ்சா மொபைல் அலாம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் தான் வேக்சின் போட போறீங்க கரெக்டா அந்த டேட்டுக்கு அந்த வேக்சினை கரெக்டா போடணும் நிறைய பேர் குட்டிங்க வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க வாங்கிட்டு வந்து என் வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டே நாள்ல இறந்துருச்சு ரெண்டே நாள்ல பார்வோ வந்த அன்னைக்கே என்ன பார்வோ டிஸ்டம்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் நிறைய பேர் நான் பாத்துருக்கேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த பப்பி வேக்சின் போடாமே அதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பப்பிய ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் வந்து வேக்சினே போடாம அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது இந்த டாக்ஸுக்கு வந்து டிராவல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்னு இருக்கும் ரொம்ப தூரம் பயணிக்கும் போது அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்லயே அதுக்கு வந்து டிசீஸ் வரும் சோ அப்படி வரும்போது உங்க கைக்கு வந்த உடனே அதுக்கு நோய் வந்து உடனடியே இறக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும் பக்கத்துல எடுக்கிறீங்கன்னா அது வேற சப்போஸ் லாங்ல இருந்து வருதுன்னா வேக்சின் போட்டு எடுத்துட்டு வரதுதான் பெஸ்ட் அதுவும் வேக்சின் போட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு எடுத்துட்டு வரதான் பெஸ்ட் இப்ப அந்த இருபத்தி எட்டாவது நாளுக்கு அந்த பப்பி வேக்சின் போடுறோம் இல்லையா போட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துட்டு வர்றது தான் பெஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இல்லாம குட்டியை எடுக்க கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில உங்களுக்கு எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுருச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கீழே எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு வரும்போது லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவலுக்கு வேக்சின் போடாம அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அது டாக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சுன்னா அதுலயே அது வந்து அதுக்கு ஒரு டிசீஸ் அட்டாக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த மெயினான ஒரு காரணம் இதுக்கு தான் நம்ம அந்த பப்பி வேக்சின் போடணும்னு சொல்றாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ல அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கேப்ல அதுக்கு எதுவும் வரக்கூடாது அதுக்காக தான் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ல வந்து நம்ம அதுக்கு ஒரு வேக்சின் போடுறது அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற டாக்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் என்னங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம் சோ நம்ம வளர்க்கற டாக்ஸ்க்கே இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா இந்த நோய்கள் எல்லாமே எப்ப வரும்னா ஒரு பருவநிலை மாறும்போது வெயில் இருந்து மழை மழையில இருந்து பனி பனியில இருந்து வெயில் அப்படி அந்த காலங்கள் மாறும்போது தான் இந்த நோய்களும் வரும் ரொம்ப தண்ணி தேங்கி இருக்கிற மாதிரியான இடங்கள் அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் நீங்க வேக்சினேட் போடாத நாய்களை கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த பார்வோ டிஸ்டம்பர் எல்லாம் ஈஸி அட்டாக் ஆகும் சப்போஸ் அவுட் பிரேக் இருக்குது உங்க ஊர்ல நிறைய நாய் அந்த வியாதி வந்து இறக்குது அப்படின்னாலும் அப்பயும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலும் ஈஸியா வந்து அட்டாக் ஆகியும் இந்த டிஸ்டம்பர் பார்வோ எல்லாம் ரொம்ப ஒரு கொடிய ஒரு நோய் பார்வோ மெயினா குட்டிங்களை தான் தாக்குங்கிறத நான் தெளிவா சொல்லியிருக்கேன் இதை பத்தி ஒரு அரை மணி நேரம் வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா என்னோட ஒரு நாய் வந்து பார்வோல் நான் இலக்க பார்த்தேன் அதை எப்படி மீட் எடுத்தேன் அதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுங்கிற அது ஒரு வீடியோ நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க பார்வோ அண்ட் டிஸ்டம்பர் வந்ததுன்னா நாய் காப்பாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அது குறிப்பா அந்த டிஸ்டம்பர் வந்ததுன்னா ஃபிட்ஸ் வந்த மாதிரி நாய் அங்கேயும் இங்கேயும் கை கால் எல்லாம் இழுத்துக்கும் டாக்ஸோட நர்வஸ் சிஸ்டமே அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு உங்க நாய் வந்து எதுக்கு ரிஸ்க்ல போடணும் உங்க நாய அண்ட் இந்த ஆன்டி ரேபிஸ் நீங்க வந்து நாய் வந்து ஃபேமிலியோட வளர்த்து வளர்த்துவீங்க இந்த ரேபிஸ் எல்லாம் வந்து நாய்க்கு எப்ப வரும்னா ரேபிஸ் அட்டாக் ஆயிருக்க ஒரு நாயோ ஒரு எலியோ ஒரு பெருச்சாலியோ இதை கடிக்கும் போதுதான் உங்க நாய்க்கு வந்து ரேபிஸ் வரும் ரேபிஸ் இருக்க நாய் உங்களை கடிச்சதுன்னா மனித உயிருக்குமே ஆபத்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் இந்த ஆன்டி ரேபிஸும் நம்ம வந்து ரெகுலரா போடுறது வேக்சினேஷன் போடுறது மெயினா உங்க நாயோடைய பாதுகாப்புக்கும் உங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக வந்து அந்த வேக்சின் வந்து தவறாம நம்ம போடுறது லாஸ்ட் வயசு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா கூட இந்த வேக்சினுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இயருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகும் இதே டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அது ட்ரீட்மெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா செலவாகும் போயிட்டு வர்ற செலவு அந்த மருந்து மாத்திரை எல்லாம் சேர்ந்தா அண்ட்
ரொம்ப தூரம் வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த தண்ணிகளுக்குள்ளே எல்லாம் ஆட விடுறது ஏன்னா இந்த தண்ணி தேங்கி இருக்கிற இடங்களில் தான் இந்த மாதிரி வைரஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணி தேங்கி இருக்கிற மாதிரி இடங்களில் ஆட விடுறதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கணும் வேக்சினேட் பண்ணாத நாய்கள் சுத்தமான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அது கவர்மெண்ட்டோ ப்ரைவேட்டோ எதாக இருந்தாலும் சுத்தமான இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் என்னுடைய பர்சனல் அனுபவத்தில் என்னுடைய ஒரு நாயை நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேக்சினேட் பண்ண கொண்டு போய் அங்கிருந்து பார்வை அட்டாக்காகி இறக்க பார்த்து அதை நான் மீட் எடுத்திருக்கேன் அந்த நாயை அதனால தான் இதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த வேக்சினேஷன் ஸ்கிப் பண்ணுறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டேஸில் போட அந்த ஃபஸ்ட்டு டோஸை மட்டும் போட்டுட்டு பூஸ்டர் போடாமல் விட்டுறது அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு அந்த வேக்சின் போடுறதே வேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வேக்சினேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டோஸ் போட்டு பூஸ்டர் போட்டால் தான் அது ஒன் ஒன் இயருக்கு கவர் ஆகும் அந்த ஒன் இயருக்கு அது கவர் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு கரெக்டாக அதே டேட்டில் போட்டால் தான் அதுக்கடுத்த இயருக்கு அது கவர் ஆகும் சப்போஸ் அந்த டேட் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு நாலஞ்சு நாள் தள்ளிடுச்சு அப்படிங்கும்போது மறுபடியும் ஃபஸ்ட் வேக்சின் போட்டு பூஸ்டர் போட்டால் தான் ஒன் இயர் கவர் ஆகும் இதுதான் வந்து இது இந்த பப்பி வேக்சின் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் போடுற வேக்சின் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மக்கள் வந்து போட மாட்டாங்க அது வந்து ரொம்ப அவசியம் இது கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும்னு இல்லை பட் உங்கள் நாய்க்கு ரிஸ்க் அதிகம் அதை வந்து நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே உங்கள் மேற்பார்வையிலேயே டிசீஸ் இல்லாத நாய்கள் டிசீஸ் இல்லாத ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் வச்சு பார்த்துக்கிறீங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஹெல்த்தியாக வளர்க்க முடியும் உங்கள் நாளைனா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா அதை போட்டுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு நாட்டு நாய்களுக்கு வந்து ஊசியை போட வேண்டியது இல்லை அதுகளுக்கெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது அது வந்து வானத்திலிருந்து குதிச்சு வந்த நாய் வேக்சின்லாம் தேவையில்லை சாப்பாடு கூட அதை மிச்சம் மீதி போட்டால் போதும் ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ்க்காகனு சொல்லி விற்கிறவங்க இங்கே தமிழகத்தில் அதிகமாகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க எந்த நாயாக இருந்தாலும் நோய்க்குண்டான வைரஸோ இல்லை கிருமியோ அந்த நாயோட காண்டாக்டில் வரும்போது அதுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு நோய் தாக்கம் இருக்கும் அப்போ அந்த தெரு நாய் வீதி நாய் எல்லாம் நல்லா தான் ஜம்முன்னு தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது குட்டி போட்டாலும் பத்து பாஞ்சு குட்டி போடுது ஜாலியாக சுற்றிட்டு கிடக்கு எந்த நோயும் திருநாய்களுக்கு வர்றது இல்லை அப்படின்னா அது வந்து வேற இங்கே ஒதுங்குற கூட இடம் இல்லாமல் மலையில் நனைஞ்சிக்கிட்டும் வெயிலில் காஞ்சிக்கிட்டும் கிடைக்கிறத சாப்பிட்டுக்கிட்டும் சாக்கடைக்குள்ள படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறத தெருவில் இருக்கிற நாய்களை நம்ம வீட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற நாய்கள் கூட கம்பேர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அப்படி அதுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறனாலே அதுகளுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமாக இருக்கும் அது ரொம்ப கிருமிகள் கூடயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கனால அதுகளுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ காரணம் அதுதான் இப்போ இதே நீங்கள் இந்த நாயை நல்லா வெளியில் அது போக்கில் சுத்த விட்டு வளர்த்துனீங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது நம்ம நாய்க்கு அந்த நிறைய நாய்க்கு அந்த மாதிரி அன்லிஸ்ட்டாக இருந்திருக்குது பட் அதுகளுக்கெல்லாம் நோய் வந்துச்சுன்னா ரத்தமாக பீச்சும் அப்போ நான் தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஓடியிருக்கேன் அதெல்லாம் வேற கதை ஸோ இறுதியாக வந்து இந்த வேக்சின்ஸில் வந்து கரெக்டான ப்ராப்பர் பிராண்டு வேக்சின் போடுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் வந்து இந்த வேக்சினில் ரொம்ப தரம் இல்லாத ஒரு வேக்சின் இந்த பிராண்டட் வேக்சின் விற்கக்கூடிய அதே விலைக்கு தரம் இல்லாத வேக்சின் நான் அறநூறுபா எழுநூறுபா வாங்குவாங்க அது வேக்சினே கிடையாது அது உடம்புல போட்டீங்கன்னா அது சும்மா ஏதோ தண்ணி உடம்புல ஏற்றி விட்ட மாதிரி ஒரு எஃபெக்டே இருக்காது அது கவரே செய்யாது தரம் இல்லாத வேக்சினை நீங்கள் போடும்போது ஈஸியாக நாய்க்கு அட்டாக் ஆகிரும் எனக்கு எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு போகும் இருந்தாலும் அந்த வேக்சின் வேலை செய்யாத காரணத்தினால டிசீஸ் வந்து நாய் இறக்க நேரிடும் இந்த மாதிரி என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேரோட நாய் வந்து இறந்திருக்கு அந்த ஹெப்பாட்டிட்டிஸுங்கிற அந்த வைரஸ் சொன்ன இல்லையா அது வந்து லிவர் எஃபெக்ட் ஆகி ஒரு நாய் இறந்துருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட பாக் இன்னொரு நண்பரோட நாய் வந்து ஒரு கனி நாய் அருமையான நாய் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் டாக் வந்து பார்க்கவே முடியாது நல்ல ஹைட்ல சூப்பர் பியூரிட்டியோட ஒரு அருமையான லைனேஜில் வந்த ஒரு நாய் அண்ணே பார்வை வந்துருச்சுன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படிப்பா வந்தது வேக்சின் ப்ராப்பராக போட்டிருக்கீங்க போட்டிருக்கணும் எல்லாம் போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த வேக்சினோட புக் எடுங்க அப்படின்னா அவன் ஒரு சீட் ஒன்று எடுத்து காட்டுறான் அந்த சீட்டில் ஏதோ திருப்பி கொடுத்துருக்காரு ஒரு டாக்டர் அது என்ன வேக்சின் தெரியல அதை தான் போட்டிருந்துருக்காங்க அவன் என்னங்கிற அந்த பையன் இந்த மாதிரி அம்மா தானே போட்டாங்க அதை பற்றி தெரியல அவங்களுக்கு அவ்வளோ விவரம் பத்தில நான் அப்போ காலேஜில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அநியாயமாக அந்த நாய் போச்சு இத்தனைக்கு அது பெரிய நாய் எட்டு மாதம் கிட்ட ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு பார்வை வந்துச்சு நான் அப்போ கூட நான் என்ன நினைச்சேன்னா சரி ஓகே பெரிய நாய் வந்து பார்வை வந்தால் ஓரளவுக்கு காப்பாற்றிடலான்னு ரெண்டு நாளில் அது நல்லா தான் இருந்தது இது பொழைச்சிரும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தபோது திடீர்னு தலை தொங்கி செத்து போச்சு போய் குளுக்கோஸ் ஏற்றிக்கிட்டு வர்ற வழியில் தலை தொங்கி டப்புன்னு செத்துச்சு இது
இந்த நோபிவேக்ங்கிற ஒரு வேக்சின் வந்து இங்க கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெட் கிளினிக்ல டாக்டர் கிட்டையும் கேட்டேன் அவரும் அதுதான் எல்லா டாக்ஸுமே போடுறாரு சோ அது வந்து டெஸ்டட் வேக்சின் அதுல வந்து ஃபெயிலியர் கேசஸ் இல்ல இப்ப வேக்சின் போட்டு போட்டும் டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேஸ் இது வரைக்கும் வரல இதே மாதிரி தரமான வேக்சின்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் பட்சத்துல உங்களுக்கு தெரியும்னா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி இருந்துக்கோம் ரெண்டு மூணு வருஷம் யூஸ் பண்ணி நல்லபடியா உங்க நாய் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுற மாதிரி ஏதாவது பிராண்ட் இருந்தா நீங்க அதை இந்த கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் என்னோட நாய்க்கு இந்த வேக்சின் போட்டேன் போட்டுமே ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துலயோ இல்ல ஏழு எட்டு மாசத்துலயோ நாய்க்கு சீக்கு வந்து இப்படி இறந்து போச்சு என்னோட நாய் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன வேக்சின் போட்டீங்கன்னா அந்த புக்கு போய் எடுத்து பார்த்து அந்த வேக்சினோட பிராண்ட போடுங்க இந்த பிராண்ட் போட்டேன் ஏன்னா இறந்துருச்சு இது ஒர்க் ஆகல இந்த வேக்சின் அதையும் போடுங்க நான் ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு நாய்கள் வளர்த்துறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அனுபவம் அனுபவத்தை நம்ம பரிந்துக்கிறோம் இல்லையா சோ இந்த வீடியோல நான் பேசின ஒரு சில முக்கியமான கருத்துகள் இதே மாதிரியான ஒரு சில பயனுள்ள வீடியோக்களுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது மேலும் தகவலுக்கு நீங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனையும் போயிட்டு பாருங்க வேக்சினேஷன் பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச அனைத்து விஷயங்களையும் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் இது மாதிரி இதுல நான் சொன்னதுல ஏதாவது விட்டு போயிருந்தா நீங்க அத நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்ஸ்ல தெரிவிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் இது போல மேலும் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்க நண்பர்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்றென்றும் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனோட இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்